ஆனந்தமா <laughs> ஆண்டவர் உங்க துக்கத்தை சந்தோஷமா மாத்த விரும்புறார் அறுபத்தி ஒன்னு அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை இன்னைக்கு நமக்கு செய்திக்கு ஆதாரமாக எடுத்துக்கொள்ளுவோம் ஏசாயா அறுபத்தி ஒன்று மூன்றாவது வசனம் அவர்களுக்கு <laughs> அனுபவம் <laughs> ஆண்டவர் உங்களுக்கு தான் இந்த செய்தியை கொடுக்கிறார் திஸ் இஸ் ஃபார் சம்படி ஹூ இஸ் லுக்கிங் ஃபார் அ நியூ பிகினிங் தோல்விகளை கண்டு துவண்டு போன தாமதங்களினாலே உங்களுடைய இருதயமே உடைந்து போன உங்களுக்கு கத்தர் கொடுக்கிற நற்செய்தி நான் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைல அந்த ஆனந்த தைலத்தை நான் தருவேன் அனுமந்தோடைய பிள்ளைகளே மத்திய திரைக்கடல் பக்கத்தில் ரொம்ப ட்ரையான கிளைமேட் அந்த கிளைமேட்டில் அவங்க சரியாக அவங்களுடைய ஸ்கின்னை மாய்ஸ்சரைசர் இல்லாட்டி ஆயில் போடலைன்னா சரியத்தில் வெடிப்புகள் வந்துவிடும் லிப்ஸு பிரேக் ஆகிடும் முகத்தில் நிறையா அந்த உடஞ்சது மாதிரி ஸ்கின்னே அப்படியே உடஞ்சி போயிடும் நீங்கள் கொடைக்கானல் ஊட்டிக்கு போனீங்கன்னா நிறைய பேருடைய முகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை மாதிரி அந்த அந்த ஸ்ட்ரைட் ஸ்கின் இல்லாமல் உடைந்து காணப்படும் காணவென்னவென்றால் அந்த குளிர் அந்த உஷ்ணம் இதையெல்லாம் அவங்களுடைய ஸ்கின்னை பிரேக் பண்ணும் அப்போ அவங்களுக்கு துயரமாக இருந்தாங்கன்னா ஆயில் போடாமல் இருப்பாங்க நம்ம எப்படி மேக்கப் போடுறோமோ அது மாதிரி அவங்களுடைய முக அழகுக்கு இந்த ஆயில் ரொம்ப முக்கியம் அது நம்ம பைபிளில் கூட பார்க்கலாம் ஆண்டவர் அவங்க முக கலையை சந்தோஷமாக மாற்றுறதுக்கு அவங்களுக்கு சங்கீதம் நூத்தி நாலு பதினஞ்சு வாஸ்து பாத்தீங்கன்னா மனுஷனுடைய இருதயத்தை மகிழ்ச்சியாக்கும் திராட்சை ரசத்தையும் திராட்சை ரசத்தை அவனுக்கு முகக்கலையை உண்டு முகக்கலையை உண்டு பண்ணும் எண்ணெய் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல விரும்புறீங்க முகக்கலையை உண்டு பண்ணும் எண்ணெய் தி ஆயில் தட் வில் பிரிங் த ஜாய் தி ஆயில் தட் வில் பிரிங் த ஜாய் ஒரு அம்மா நாய் ஒன்ற அவங்க அமெரிக்காவில் வந்து இஸ்ரேலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக நாயை வந்து எப்படி அனுப்புறதுன்னு கேட்டாங்க அப்போது அந்த ஏர்லைன்ஸ் சொன்னாங்க நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸ் கொடுப்போம் அதில் நாயை வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா இஸ்ரேலில் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளைட்டில் ஏற்றி கொண்டு வந்துடுவோம் இந்த மாவும் சரின்னு அவங்க கொடுத்த பாக்ஸில் நாயை ஏற்றிட்டாங்க அங்கே வந்து இறங்கினா இவங்க ஏற்றுன அந்த நாயுடைய பாக்ஸு மாறி வந்துருச்சு காலியான பாக்ஸு இஸ்ரேலில் இறங்கிடுச்சு என்னன்னு பார்த்தா இந்த இந்த நாயுடைய அந்த பாக்ஸு வேறு டெர்மினலில் இறங்கிருச்சு இஸ்ரேலில் இருக்கிற அந்த ஏர்போர்ட்டில் வேறு டெர்மினலில் இறங்கிருச்சு இப்போ இந்த நம்ம நாயை கேட்குது வேர் இஸ் மை டாக் வேர் இஸ் மை டாக் எல்லாருக்கும் ஒரே பிரச்சனை எல்லோரும் அப்போது அங்கே இருக்கிற ஒரு ஸ்டாஃப் சொன்னால் அம்மா அவங்க சீனியர் மேடம் மேடம் ஆப்போசிட் சைடில் ஒரு பெட் ஷாப் இருக்குது இவங்களுடைய நாயுடைய அதே இனத்தை சேர்ந்த பெட் டாக்ஸ் இதே மாதிரி கலரில் இது நேச்சுரல் கலர் அதே கலரில் இருக்குது கொண்டு வந்து வச்சோன்னா ஒன்றுமே தெரியாது டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்ட்டாங்க சரின்னு சொல்லி நாயை கொண்டு வந்து அந்த கூண்டில் வச்சு கொடுத்துட்டாங்க 
கொண்டு வந்து அம்மா கிட்ட அம்மா யோ டாக் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கொடுத்தோன்னு பார்த்தோன்னா அந்த அம்மா சொல்லிடுச்சு இந்த நாய் என்னுடைய நாய் இல்லை என்னடா அது ஜிம்மின்னு கூப்பிடல பிஸ்கெட் போடல ஒன்றுமே சொல்ல ஸ்ட்ரைட்டாகவே நாய் எந்த இல்லைன்னு எப்படி சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா சொல்லிச்சு நான் என் நாயை ஏற்றும் போது அந்த நாய் செத்து போய் கடந்துச்சு செத்த நாயை இசைவையில் குறைக்கலான்னு நான் வந்தேன் ஆனால் என் நாயை செத்து போன நாயை பிளேனில் வரும்போது எப்படி நீங்கள் உயிரோடு கொண்டு வந்தீங்க என் நாய் இது கிடையாது என் நாய் எனக்கு வேணும்ட்டாங்க இப்போ கவனிங்க பல நேரத்தில் நம்ம லைஃப்பில் சில செத்து போன காரியத்தை பழைய காரியத்தை நினச்சி நம்ம துக்கமாக இருக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு கடந்ததை நினைத்து கலங்காதே நடந்ததை மறந்துவிடு ஏன்னா கத்தர் புதியன செய்திடுவார் அதை இன்றே நீ காண்பா எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல விரும்புகிறீங்க சொல்லுங்க அல்ல லூகியா ஆண்டவர் அதுக்கு தான் சொல்லார் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைல அபிஷேகத்தை துயரத்துக்கு பதிலாக இப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் அதுதான் செய்வாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த சந்தோஷத்தை அவங்க காண்பிக்க விரும்பலைன்னா தலைக்கு எண்ணெய் பூச மாட்டாங்க முகத்துக்கு எண்ணெயை பூச மாட்டாங்க வறண்ட நிலத்தை போல இருப்பாங்க தாவிது தன்னுடைய மகன் யாதியா இருக்கிறார்னும் போது அவர் முகம் கூப்பிட விழுந்து கத்துடைய சமூகத்தில் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் பிள்ளை இறந்து விட்டான் என்று சொன்ன உடனேயே அவர் எழும்பி குளித்து தலைக்கு எண்ணெய் பூசி அவர் மறுபடியும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டார் எல்லாருக்கும் ஒரே டவுட் என்னடா இது பிள்ளை வியாதியாக இருக்கிறான்னும் போது இவர் அழுது புலம்புனார் ஆனால் பிள்ளை செத்துட்டானோடனே இவர் ஏன்ச்சு சாப்பிட்றாரு என்ன வச்சுட்டாரு நல்லா கொண்டு கொள்ளுங்க எதுக்கு ஆண்டவருக்கு தாவிதை ரொம்ப பிடிக்கும்னா தாவிதின் இறுதித்துக்கு ஏற்றமன்னு கத்த சொன்னார்னா தாவிது என்ன ஆனாலும் தான் இதயத்தில் இருக்கிற சந்தோஷத்தை விட்டு கொடுக்கவே இல்லை சத்தமா ஒரு ஆமேன் சொல்றீங்களா ரெண்டு சாம்பேல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வருஷத்தை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பொழுது தாவிது தரையை விட்டு எழுந்து ஸ்நானம் பண்ணி எண்ணெய் பூசிக்கொண்டு தன் வஸ்திரங்களை மாற்றி கத்தருடைய ஆலயத்திலே பிரவேசித்து பணிந்து கொண்டு தன் வீட்டுக்கு வந்து போஜனம் கேட்டான் அவன் முன்னே அதை வைத்த போது புசித்தான் சில இழப்புகள் வாழ்க்கையில் வந்திருக்கலாம் சில தோல்விகள் வந்திருக்கலாம் சில ஏமாற்றங்கள் வந்திருக்கலாம் அந்த ஏமாற்றங்களை தாண்டும் போது தெர் ஆர் டூ வேஸ் தட் யூ கேன் லிவ் ஏதர் யூ கேன் லிவ் இன் டிப்ரெஷன் ஆர் யூ கேன் லிவ் இன் த சல்வேஷன் ஜாய் ஆஃப் த லார்ட் யாராவது ஒரு அலுவலியா சொல்றீங்களா நடை பின்னமாக வாழ கத்த நம்மை அழைக்கவில்லை மெசியானிக் ப்ராஃபி ஆண்டவராகி இயேசுவினுடைய பிறப்பை குறித்து ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம தியானித்துக் கொண்டு வருகிறோம் லூக்கா ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்குகிற நற்செய்தியை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் தாபீதின் ஊரில் உங்களுக்காக ஒரு குமாரன் பிறந்திருக்கிறான் அதுதான் நற்செய்தி ஜீசஸ் கம்மிங் டு திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் டு பிரிங் ஜாய் தட் இஸ் குட் நியூஸ் எனக்கு அனுமானியுடைய ஜனமே இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலத்தில் கத்தர் உங்க துயரத்தை ஆனந்த தைலத்தை ஊற்றி சந்தோஷமா மாத்த போற ஒரு புகழ் பெற்ற ஒரு மனிதன் பெரிய புகழ் பெற்றவர் அவர் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் டாக்டர் பயங்கர டிப்ரெஷனா இருக்குது எனக்கு தயவு செய்து ஒரு மெடிசன் எழுதி கொடுங்க டாக்டர் சொன்னாரா எப்பா எனக்கே டிப்ரெஷன் இருக்குது எல்லாரும் பிரச்சனையும் கேட்டு கேட்டு எனக்கும் டிப்ரெஷன் ஆயிடுச்சு நான் எப்படி தெரியுமா என் டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியே வந்தேன் அப்படின்னு உடனே எப்படி டாக்டர் அவர் சொன்னாரா நம்ம ஊரில் ஒரு ட்ராமா தேட்டர் இருக்குல்ல அந்த தேட்டரில் சார்லி சாப்ளின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாருப்பா பயங்கரமாக காமெடி பண்ணுறாரு நான் ரொம்ப தற்கொலை பண்ணிக்கலான் இருந்தேன் போய் பார்த்தா என்ன மாதிரி காமெடி பண்ணுறார் என் மனசில் இருக்கிற துக்கமெல்லாம் போயிடுச்சு என் சந்தோஷமாக மாறிட்டேன் நீ போய் அந்த இடத்துக்கு போ உனக்கும் துக்கம் சந்தோஷம் வரும் அந்த மனுஷன் சொன்னாரா நான் தான் அந்த சார்லி சாப்பிடு 
அவர் டாக்டர் சொன்னார சரி சரி மாத்திரை எல்லாம் எழுதி கொடுக்குறேன் அவர் சொன்னார வேண்டாம் எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறோமா மற்றவங்களை சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறோமா சந்தோஷன்றது ஒரு ஒரு கண்டேஜியஸ் கேஸ் மாதிரி கண்டேஜியஸ் உங்க மூளையில் சில சுரபிகள் இருக்கிறது உங்க மூளையில் சில சுரபிகள் இருக்கிறது உங்க உடம்புல சில சுரபிகள் இருக்கிறது ஒரு மனிதன் சந்தோஷமானால் அந்த மனுஷனுக்கு ரிவார்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு புது ஆடை திருமணம் தாம்பத்திய உறவு இவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் சரீரத்தில் சில சுரபிகள் இருக்கிறது அதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா என்டார்பின் டோபமைன் செரட்டானின் இதெல்லாம் நியூரோ பெப்டைட்ஸ் விச் ஆர் ரிலீஸ்ட் இன் த பிரெயின் இதெல்லாம் இந்த சுரபிகள் வரும்போது மனிதன் இந்த சந்தோஷத்தை தன்னுடைய மனதிலே அனுபவிக்கும் போது அவனுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சீராய் வேலை செய்கிறது அப்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற ஒரு மனிதன் அவன் இயல்பாகவே அவன் சரீரத்திலே எல்லா அவயவங்களும் பிரெயின் சொல்லும் எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்குதுன்றதுனால மற்ற அவயவங்களும் அதை கேட்டு நம்பி அவைகளும் சரியாக செயல்படும் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் வந்து என் வாழ்க்கை சரியில்லை நான் பிறந்ததே தப்பு எனக்கு மட்டும் ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது நான் ஒரு ராசி இல்லாத ராசா நான் ஒன்றுத்துக்கும் லாய்க்கு இல்லாதவ நான் அடுப்பாங்கரையிலேயே கரியா போனவ இப்படி புலம்பலா இல்லாவிட்டா புலம்பல ஆனந்த கழிப்பா மாற பண்ணுகிற ஆனந்த தைல அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஒரு இதய டாக்டர் சொல்றாருங்க பெஸ்ட் மெடிசன் வந்து மகிழ்ச்சி தானா இருதயத்தினுடைய ஆட்டிடியூட் தாங்க இங்க பாருங்களே ஒரு ரிசர்ச் சொல்லுது சில்வர் மெடலிஸ்டை விட பிரான்ஸ் மெடலிஸ்ட் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க வெள்ளி பதக்கத்தை பெற்றவர்களை விட வெண்கல பதக்கத்தை பெற்றவங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்களாம் ஏன்னு சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க இந்த சில்வர் மெடல் வாங்கினவங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருந்தா இவனை எப்படியாவது ஜெயிச்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கலாமே இவனுக்கு சில்வர் கிடைச்சிருக்குது அதை பத்தி சந்தோஷமா இருக்க மாட்டானா கோல்டு மெடலிஸ்டை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் இப்படியாவது கோல்டு அடிச்சிருக்கணுமே அப்படின்னு இவன் வைத்தறிச்சல் இருப்பானா ஆனா பிரான்ஸ் மெடலிஸ்ட் எப்படி தெரியுமா நல்ல வேலை நான் நாலாவதா வந்து நல்ல வேலை நான் போய் இதுல மேல ஏறாம போயிருந்திருப்பேன் நல்ல வேலை எனக்கு அட்லீஸ்ட் வெண்கல பதக்கமாக கிடைச்சதுன்னு மூணாவது வந்தவன் வாழ்க்கையில திருப்தியா இருப்பானா ரெண்டாவது வந்தவன் என்னைக்குமே மேல இருக்கவனை பார்த்து போறான் அவன் மட்டும் பென்சில போறான் நான் சாதாரண இந்த மாருதியில போறேன் மாருதி எனக்கு அவனுக்கு பென்சா அவன் ஆடிக்கிட்டு ஆடி காரில் வரான் நான் பாருங்க அதே பாடியில தான் இருக்கிறேன் அவன் அண்ணா நகருக்கு மூவ் பண்ணிட்டான் நான் குளத்தூர்ல இருக்கிறேன் பிரச்சனை என்னன்னா நமக்கு என்னைக்குமே ரிலேட்டிவ் அந்த தியரி தான் அவர் அவர் லைஃப் அண்ட் அவர் சந்தோஷம் இட் இஸ் ரிலேஷனல் தட் இஸ் வாய் மெனி டைம்ஸ் வி ஆர் நாட் ஹாப்பி வித் வாட் வி ஹேவ் அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னார் உன் ஆட்டிடியூடு தான் முக்கியம் உன்னுடைய ஆல்டிடியூடு இல்லை உங்கள் இதயத்தினுடைய நினைவு எப்படி இருக்கிறதோ ஜாய் இஸ் அ ரெவலேஷன் இன் த டீலிங்ஸ் ஆஃப் காட் வித் மேன் வேற கடவுளுடைய படைப்பில் எதுக்குமே சிரிக்கிறதுக்கான கிருபையை கடவுள் கொடுக்கல மனுஷனுக்கு தான் அவனுடைய சிரிப்பில் அவன் சந்தோஷத்தை சிரிச்சு வழிகாட்டுறதுக்கு இயல்பு கொடுத்துருக்கிறார் ஆனால் பல பேர் சிரிக்கிறதுக்கான அந்த முயற்சியை எடுக்கிறது இல்லை நான் உமுனா மூஞ்சியாக தான் இருப்பேன் நான் அழுது கொண்டே இருப்பேன் ஃபாதர் பாடினார் எரிந்து கொண்டே இருப்பேன் அன்னம விசுவாசிகள் அழுது கொண்டே இருப்பேன் எப்போதுமே எனக்காய் என் ஜீவன் பிரியும் வரை அழுவினியாகவே இருப்பே அப்படியா 
ஆண்டவர் நமக்கு சந்தோஷமா இருக்க சொல்லி அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறார் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒன்று சொல்றேன் உங்க ஆட்டிடியூட மாத்தி பாருங்க உங்க ஆட்டிடியூட கத்தர் மாத்துவார் ஒன்னு ஐ கேன் பி பெட்டர் அபவுட் மை லைஃப் ஆர் ஐ கேன் பி பெட்டர் பை மேக்கிங் அதர்ஸ் பெட்டர் பக்கத்தில் பார்த்து கேளுங்க பிட்டரா பெட்டரா உங்களுக்கு பல மொழி தான் ஞாபகம் பெட்டி ஹேட் சம் பெட்டர் பட் த பட்டர் வாஸ் ஸோ பிட்டர் தட் ஷி மேட் த பிட்டர் பட்டர் பெட்டர் நமக்கு அப்படி தான் இந்த புளிச்ச இந்த தயிர் இருக்கு பார்த்தீங்களா மற்றதெல்லாம் புளிக்க வச்சிடும் வீட்டில் ஒரே ஒரு அழுவினி இருந்தால் போதுங்க வையும் 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 வையும்னு அழுதுக்கினே எந்த நேரம் மூக்க கசக்கினே இருந்தால் எப்படிங்க குழந்த பிறக்கும் எப்படிங்க குடும்பம் சந்தோஷமாக இருக்கும் பிரச்சனை வருங்க ஒரு நிமிஷம் அழுங்க அடுத்த நிமிஷம் கண்ணை தொடச்சு சொல்லுங்க கத்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பா சொல்லுங்க ஆமே சங்கீதக்காரனாகிய தாவிது அதனால தான் இப்படி எழுதி வச்சிருக்கிறார் அவர் அனுபவத்தை எழுதுகிறார் எப்படி கடவுள்கிட்ட அவர் அற்புதங்களை வச்சு கொண்டார்னு சொல்லி எழுதுறார் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு நாள வாசித்து பாருங்க கத்தரிடத்தில் மன மகிழ்ச்சியா இரு டேக் டிலைட் இன் த லார்ட் அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள் செய்வார் உனக்கு நன்மை நடக்கணும் அற்புதம் நடக்கணும்னா ஒன்னே ஒன்னு செய் முதல்ல கத்தர் கிட்ட மன மகிழ்ச்சியா யாராவது ஒரு அல்லூயா சொல்லு டேக் டிலைட் இன் த லார்ட் and he will give you the desires of your heart ரியாலிட்டிய பேசாதீங்க கத்திரிடத்தில் மன மகிழ்ச்சி ஆயிரும் நம்ம என்ன பண்றோம் கத்தர் கிட்ட மகிழ்ச்சியை கேட்கிறோம் தருவீரா செய்வீரா பண்ணுவீரா மாற்றுவீரா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிரச்சனையை மாத்துங்க நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் ஆண்ட சொல்ற நீ சந்தோஷமாயிரு நான் பிரச்சனையை மாத்துறேன் நீ என்கிட்ட எந்த நேரமும் கண்ணீரும் கம்பளையுமா வந்து நிக்காதப்பா வாமா மன மகிழ்ச்சியா என்ன ஆராதி நிறைய பேருடைய அவிசுவாசமும் துக்கமும் எப்படி வருது பார்க்கறதுனால வருது கேட்கறதுனால வருது சொந்தக்காரங்க இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா பத்த வச்சுட்டு போவாங்க என்னடி சாந்தா உன் வாழ்க்கை இப்படியே இருக்கு உன் புருஷன் ஒன்றும் செய்யறதில்ல உன்னை நினைச்சாதான் எனக்கு சரி ஒரு காஃபி தண்ணியை போட்டு கொடு வந்து இந்த அம்மா பத்த வச்சுட்டு போயிடும் அது வீட்டில் பத்து எரியும் சாயந்தர கணவன் வரும்போது எங்க வந்துட்டீங்க காதல கேட்கறதுனால பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் பார்க்கறத பேசாதீங்க அதுக்கு விரோதமா பேசுங்க இத கத்தர் மாத்திடுவார்னு சொல்லுங்க அக்கினி சூழ எரியுது மூணு பேரத்துக்கு உள்ள போட போறாங்க தானியல் மூணு பதினேழுல இந்த மூணு பேரும் சொல்றாங்க நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை விடுவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் எங்களை தப்புவிக்க சொல்லுங்க ஒரு தூக்கு மேடைக்கு மூன்று பேரை அழைத்து கொண்டு போனார்கள் அந்த மூன்று பேர் முதலாவது ஒரு பாஸ்டர் இரண்டாவது ஒரு வழக்கறிஞர் மூன்றாவது நாத்திகம் பேசுகிற ரியாலிட்டி பேசுகிற ஒரு ஆள் ஸோ முதல் தவறான பழி போட்டு தான் இவங்க மூணு பேரையும் தூக்கு மடை கொண்டு போயிட்டாங்க ஸோ இவங்களுக்கு எப்படி அதை தப்பிக்கிறதுன்னு தெரில ஸோ தூக்கில் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜட்ஜு கேட்பார் தெரியுமா கடைசியாக ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறா உடனே பாஸ்டர் அந்த தூக்கு கையில் எடுத்து கழுத்தில் மாட்டிட்டு கேட்குறாங்க பாஸ்டர் சொன்னார் நான் நம்புகிற தேவன் என்னை கைவிடவே மாட்டார் கத்தர் என்னை பாதுகாப்பார் கயிறுவே இல்ல ஜட்ஜு திருப்பி திருப்பி பண்ணி பார்க்குறாங்க ஒன்றும் நடக்கலை ஜட்ஜு சொன்னார் ஓகே கடவுளே அவரை காப்பாற்றுறார் ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க அடுத்தது வழக்கறிஞர் 
வழக்கறிஞரை தூக்கி மேலே வச்சார் வழக்கறிஞரை பார்த்து கேட்டான் கடைசியாக எதாவது சொல்ல வருகிற இது எதிர்கட்சியினுடைய சதி எதிர்கட்சியினரை வன்மையாய் கண்டுக்கிறேன் அவர்கள் தான் என் மேல் பொய் கேஸ் போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க ஆனால் கடைசியில நீதி வெள்ளும் கடவுள் நீதி உள்ளவர் என்னை காப்பாற்றுவார் ஜட்ஜ் காப்பாற்றுவாரா இத பாரு அப்படின்ட்டு கையை காமிச்சா இழுக்கிறாங்க வழக்கறிஞருக்கும் கழுத்தில் சுருக்கு விழுகல சாகல மூணாவது இந்த நாத்திகம் பேசுகிற நேச்சுரல்ஸ் இயற்பியலாளர் இவருக்கு சொல்ல போறாங்க ஜட்ஜு கட என் கடைசியா ஏதாவது சொல்ல வரும் புரியா சார் சார் சும்மா சார் கடவுள் காப்பாற்றுவார்னா பொய் சொல்றாங்க சார் மேல இருக்கிற அந்த கயிறு பார்த்தீங்களா அங்க ஒரு சின்ன சுருக்கு இருக்குது பாருங்க அது சரியா எடுத்து விடுங்க அப்ப வேலை செய்யும் அப்படின்னு அப்படியா அதான் உன் கடைசி ஆசையா நிறைவேற்றிடுவோம் சுருக்கு எடுத்தாங்க ஜட்ஜு கையை போட்டாரு மருகையா பாட்டி மருகையா இப்போ ஏன் கேள்வி என்னன்னா அந்த ரெண்டு பேர் தப்பிச்சதுக்கு காரணம் அவங்க பிரச்சனைய பார்த்து பேசாம கடவுளை பார்த்து கூப்பிட்டாங்க நீங்க பிரச்சனைய பார்த்து புலம்ப போறீங்களா கடவுளை பார்த்து எனக்காக யாவும் செய்து முடிப்பான்னு சொல்ல போறீங்க சொல்றவங்க லேலுவியா சத்தமா லேலுவியா சொல்லுங்க சொல்லுங்க <laughs> சத்தமா சொல்லுங்க ஆயில் ஆஃப் கிளாட்னஸ் ஆர் ஆயில் ஆஃப் ஜாய் இன்னைக்கு நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்க போறேன் உங்க ஒவ்வொருவர் மேலையும் துயரத்துக்கு பதிலா ஆயில் ஆஃப் கிளாட்னஸ் கத்தர் ஊற்ற போகடா வாசிங்க சங்கீதம் முப்பது பதினொன்னு என் புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக மாறப்பட்ட என் புலம்பலை ஆனந்த சரி சார் அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சுங்க கையத்தட்டி ஒரு மூன்று நிலையில நமக்கு சந்தோஷம் இருக்கு முதல்ல சரீர பிரகாரமான சந்தோஷம் ஆத்மாவிலே வருகிற மகிழ்ச்சி ஆவியிலே வருகிற களி கூறுதல் இன்னைக்கு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் மெடிசன் மாதிரி உங்களுக்கு நான் எழுதி கொடுக்க விரும்புறேன் உங்களுடைய தோல்விகளை உங்களுடைய போராட்டங்களை பார்த்து சோர்ந்து போகாம மன மகிழ்ச்சி என்கிற இடை கட்டினாலே யாராவது ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் God wants to tie you with cords of happiness, joy. Magilchi ennum, idai katti naal. Ongilukku belta karthar gladness akudukura raam. Nihinga inimel polamba kooda adu. Ongilu karthar dance panna ready pani taal. Amen. English le rumba laga pottu kudu. Polamba le nadanama maathi taal. Actual original translation le adda. And the Hebrew words for praise and worship le dance abdinu soli vaartha varugudhu you turn my morning into dancing you have to my morning into dancing you have to my sorrow into joy sariyana paat purla daratile or periya aashirvadam varapodu sharirathile nalla sugatha pera poringa வேலையில பெரிய பிரேக் த்ரூஸ் வரப்போது கடனே இல்லாம மத்தவங்களுக்கு அள்ளி கொடுக்கிற அளவு அல்லூயா சங்கீதக்காரன் ஆண்டு விட்ட கேட்கும் போது ஒன்னே ஒண்ணுதான் கேட்கிறார் அவரு கத்திர விட்டு தூரம் போயிட்டார் திருப்பி வரணும்னு நினைக்கும் போது அவர் கேட்கறது ஒண்ணுதான் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒண்ணு பன்னிரண்டு 
செத்தின பேர் ஆமேன் சொல்ல விரும்புறீங்க with a good spirit restore the joy of salvation sarirathile dress potta sandosham watch pudusa mobile phone pudusa idala sarirathile varra sandosh aathmaavula varradhu magilchi aavile varugiradhu kali koorudal ivar soldaru ya aathmaavula marubadi and rachipin sandoshathu thandinga na உற்சாகமான ஆவியில நான் நிரம்பி இருப்பேன் ஒரு மனிதனுடைய லைஃப்ல இந்த ஆவி மட்டும் முறிஞ்சு போகவே விட கூடாது ஆவி முறிஞ்சு போச்சுன்னா டிப்ரஷனுக்குள்ள போயிடுவோம் இருபத்தி அஞ்சு வருடமா நான் ஊழியர் செய்யறேன் நெஹேமியா எட்டு பத்து சொல்லுகிறது கத்திற்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பதே is your strength agave prachanaya paathu pesradhu nerthite prachanaya maathra kattara pathi paada aaraminga unga prachana thannala urugi poidum neethi mudigal pusthakam 17 am adhigaram 22 ku thirupunga paapom neethi mudigal 17 22 mana magilchi nalla aushadam mana magilchi nalla aushadam murinda aaviyo elumbugalai ulara pannu mana magilchi enna va nalla medicine a A cheerful heart is a good medicine. But a crushed spirit is a dry bone. There is no cancer. But there is a cancer. Why do you see the ulcer? The ulcer is a cancer. The ulcer is a cancer. Why ulcer? There is no ulcer. There is no ulcer. There is no ulcer. There is no ulcer. அவங்களுக்கு அல்சரா ஆரம்பிக்கிறது கேன்சரா மாறுது வியாதி ஒரு மனிதனுக்கு வர்றதுக்கு மெயின் காரணமே ஆவி முறிஞ்சு போறதுனால தான் இந்த ஆவி சொல்லும் நான் வாழ்ந்தா என்ன வாழாட்டா என்ன அப்படின்னா அது ஓப்பன் டோர் இன்விடேஷன் ஃபார் சேட் அண்ட் கம் அண்ட் ப்ரொசஸ் வாழணும்ன்ற விருப்பம் இருக்கணும் செத்தாலும் தோல்வியா சாக கூடாதுங்க சாதிச்சுட்டு தான் சாகணும் யாராவது ஒரு வைராக்கியமா ஒரு ஆமே சொல்லுங்க ஆமே வாழ்ந்தாலும் இயேசுக்கு மறித்தாலும் இயேசுக்குன்னு கத்தர் வந்து உங்களை தோல்வியாயும் ஒரு ஒரு நாளும் மறிக்க விட மாட்டாருங்க ஜெயாலியா தான் உங்களை பார்க்க விரும்புறாரு பரலோகத்துல உங்களை வரவேற்கும் போது சந்தோஷமா பரலோகம் ஒரு சந்தோஷமா நாங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஆட்டுக்குட்டியானவர்தமே கண்ணீர் யாவையும் துடைப்பார் அவங்க அதுக்கு மேல துக்க முகமாவே இருக்க மாட்டாங்க எப்போதும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏசாய முப்பத்தஞ்சு அதிகாரம் பத்தாவது சொந்த பாருங்களே கத்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவருடைய அடையாளம் எப்படி இருக்குமா பரலோகத்துல கத்தர் சேர்த்து கொள்ள போகிற அந்த சேனை எப்படி இருக்குமா ஏசாய முப்பத்தி ஐந்து பத்து சொல்கிறது மூன்றாம் அதிகாரம் ஒரு <laughs> 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 நமக்கு ஆண்டோர் பார்த்தா இயேசு கண்ணீர் விட்டார் ஆமா கண்ணீர் விட்டார் ஒரு துக்க வீட்டுக்கு போறீங்க அங்க போய் சிரிச்சிருக்கா கத்துறேன் சந்தோஷமா இருக்கு எஸ்கியூஸ் மீ மிஸ்டர் இன்டெலிஜென்ட் மேன் அப்படியா பாஸ்டர் ஆல்வின் சொல்லி கொடுத்தாரு அழுகிறவங்களோட அழுங்க ஆனா சிரிக்கிறவங்களோட சிரிக்கணும் அழுகிறது நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் நல்லா போனோம் எல்லாரும் அழுகிறாங்களா வாங்க சேர்ந்து கும்பல கோர சலுல ஐயோ சிரிக்கிறவங்கள சிரிங்க அவங்களுக்கு பண்ணி என்ன சிரிப்பு வேண்டியது ஒரே சிரிப்பா சிரிச்சுக்கிட்டு சில பேருக்கு சிரிச்சாலே பிடிக்காது 
என் குடும்பத்தில் ஒத்திருக்கிறார் எல்லாரும் குடும்பத்தில் சந்தோஷமாக சிரிக்கும் போது அவர் மட்டும் அங்கிருந்து கனத்த குரல் சொல்றார் என்ன அங்கே ஒரே சிரிப்பு இவருக்காக எல்லாம் சிரிக்காம உட்காந்துருக்கும் அங்கே சின்ன வயசில் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து எங்கள் பாட்டி இருக்கும் போது எங்கள் எங்கள் பெரியப்பா எங்கள் அத்தை எல்லாருடைய குடும்பம் ஒன்றாவும் சேர்ந்து படுத்துருவோம் அப்போ பழுக்கும் போது எவனோ ஒருத்தன் கடலையை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு பாம் போடுவான் அவ்வளோ பேரும் டே எவண்டா அதுன்னு சொல்லி சத்தம் போடுவோம் பாருங்க ஒரே சிரிப்பு கிறிஸ்துமஸ் அப்போலாம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக சிரித்து ஒருத்தர் கால ஒருத்தர் வாடுறது அப்படியே சிரிப்பு இப்போல்லாம் யார்ட்டையாவது ஏதாவது ஜோக் கடிக்கிறதுக்கே பயமாக இருக்கு என்ன இப்படி பேசிட்டீங்க பிக் பாஸ் பார்க்கறதுடைய விளைவு புரியுதா அவங்களுக்கு எப்படி சோசியல் மீடியா நம்மளை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்க பார்த்துறீங்களா என்ன தப்பு கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னொருத்தர் பேசுறதுல என்ன தப்பு கண்டுபிடிக்கலாம் இது மாதிரி நம்ம சொசைட்டியே மாறிடுச்சு இப்போ நான் கேட்குறேன் என்னென்னா சமாதானம் பண்ணிடுவர்கள் பாக்கியவான்கள் ஆனால் பிக் பாஸில் என்ன பண்ணுறாங்க நீ யாரை வந்து நாமினேட் பண்ண விரும்புகிறியோ அவங்கள பற்றி சொல்லுன்னா ஒருத்தனுக்குள்ளே சமாதானம் பண்ணி விடணுன்னா என்ன பண்ணலாம் இல்லாம் இவனுக்கு மூட்டி விட்டுறது அப்புறம் வார எண்டில் அவர் ஒருத்தர் கேட்பாரு நீ ஏன் அவர் அப்படி சொன்ன நீ ஏன் அப்படி சொன்ன நீ சொல்ல வச்ச கிள்ளி விட்டுக்கிறது தொட்டிலையும் அவன் அப்படி ஒன்று சொன்னானா அவனுக்கு ரெட் கார்டு அவனை அடிக்க சொல்றது நான் சொல்றத கேளுங்களேன் இதெல்லாம் உலகம் சந்தோஷத்தை கொடுக்குது என்டர்டைன்மெண்ட் என்னங்க நாலு பேரை திட்டுறது நாலு பேர் வாழ்க்கையை அழிக்கிறது சும்மா ஒரு டிவியில் வர்றதுக்காக ஒருத்தர் லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொல்றது போலியா இருக்குங்க லைஃப் லவ் பண்ற வார்த்தையை கொச்சையா பண்றாங்க இதுதான் இன்னைக்கு உலகம் வேறு விரும்புது அதைதான் பார்க்குது நம்பர் ஒன் டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராமா இருக்குது காரணம் என்ன இன்னொருத்தருடைய கஷ்டத்துல அதை சிரிப்பா சந்தோஷமா பார்க்கறான் நான் ஒரு ஊருக்கு போயிருந்தேன் நான் ஆரம்ப காலத்துல நான் வெளி தேசத்துக்கு போனேன்னா ரூம் விட்டு வெளியே வரமாட்டேன் என்ன நேரமும் அண்ணி வருஷம் ஷப்பா பாபா சாப்பிடுறீங்களா பாச வேண்டாம் எனக்கு இன்னைக்கு ஊழியர் இருக்குது நான் சாப்பிட மாட்டேன் அவங்க எனக்காக எல்லாத்தையும் சமைச்சு வச்சிருப்பாங்க நான் சாப்பிட மாட்டேன் கத்திரி ஊழியத்தை இறங்க வேண்டாமா அற்புதம் நடக்க வேண்டாமா அப்படின்றத ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போனேன் இங்கே ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் அந்த ஊழியக்காரங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க வாங்க பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு கூட்டு போய் அந்த இடம்லாம் காமிக்கிறோம் நான் உடனே பயங்கர பரிசுத்த வேணாம் அங்கெல்லாம் நான் வரமாட்டேன் நான் செபிக்க உட்காரணும் அந்த பெரிய ஊழியக்காரர் முன்னாடி உட்காந்துட்டு வச்சுட்டு என்ன சொன்னாங்க நேற்று தான் அண்ணனை கூப்பிட்டு போயிட்டு வந்தோம் எனக்கு டமீர் ஆயிடுச்சு எனது அண்ணன் வந்தாரா அப்போ அண்ணன் என்னை பார்த்து தனியா ஒரு கிளாஸ் வச்சார் தம்பி நீ பெரிய பிஸ்தா ஊழியக்காரர் மாதிரி காமிச்சுக்க நீ என்னவோ நீ தான் ஜெபிச்சு எல்லாருக்கும் விடுதலை வாங்கி தர மாதிரி ஓன் தோல்ல எல்லாம் எதுவும் இல்லை ராசா அற்புதம் செய்கிறவர் அவரு ஜெபிக்கிறது நம்ம நம்ம வெறும் கிளவுஸ் தான் கை கத்தருடையது சொல்லிட்டு சொன்னாரு வெள்ளி சனி ஞாயிறு நீ ஜாம் பண்ணினா பரவாயில்ல திங்கள் செவ்வா புதன்ல நீ போற அந்த ஊர்ல என்ன நல்லா இருக்குதோ அதை போய் சுத்தி பாரு அதை ரசி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்து இப்படிப்பட்ட நல்ல படைப்புகளை கடவுள் வச்சிருக்காரு சந்தோஷப்படுப்பா உன் மேல அப்போதான் சந்தோஷமா இருப்பார் சரின்னு கேட்டுட்டு போயிட்டங்க ஒரு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் யூனிவர்சல் ஸ்டூடியோஸ்ன்னு அந்த இடத்துல இடத்தையும் சொல்லிட்டேன் ஸோ அங்கே போய் ஒரு ரைடு முடிச்சுட்டு நடுவில் சாப்பிட்றதுக்காக கையில் சுட சுட சிக்கனை வச்சுட்டு நிற்கிறேன் அவங்க போய் ஜூஸ் வாங்க போனாங்க ஸ்டில் ஸ்மால் வாய்ஸில் கத்தர் என்கிட்ட கேட்டார் ஆல்வின் சந்தோஷம் நான் மறக்கவே மாட்டேன் ஆண்டவர் என்கிட்ட கேட்டார் இப்போ கூட நான் அனைத்துங்க ஃபீல் பண்ணுறேன் மெல்லிய சத்தத்தில் என்கிட்ட கேட்டார் என் மகனே சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் நான் ஊழியத்தில் ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தேன் இப்போ பயங்கர டென்ஷன் எனக்கே பயமாக இருந்துச்சு ஏதாவது ஸ்ட்ரோக் வந்துடுமா ஏதாவது ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுமானு அப்படி பயந்த நேரம் பாண்டு ரெண்டை கேட்குறார் மெல்லிய சத்தத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கியா நான் சொன்னேன் சந்தோஷமாக இருக்கேன் சந்தோஷமாக இருக்கிறப்பா அவர் அடுத்து சொன்னதுதான் என் உள்ளத்தை உடச்சு அவர் சொல்கிறாரு 
நீ துக்கமா ஊழியம் செய்யறது எனக்கு பெரிய இல்லப்பா நீ சந்தோஷமா ஊழியம் பண்றது தான் எனக்கு ரொம்ப ஆசை நீ சந்தோஷமா பண்ணி நிறைய நாள் உயிரோட இருக்கணும் சந்தோஷமா இருப்பான் அன்னைக்கு தான் ஆண்டோருடைய அன்பை நான் உணர்ந்துகிட்டேன் அன்னையிலிருந்து இப்போ எங்க போனாலும் அப்படியே போய் எல்லாத்தையும் சுத்தி பார்க்கறது சந்தோஷமா கூப்பிட்டாங்கன்னா வெளியே போய் சாப்பிட்றது அவங்களோட கூட டயட் சாப்பாடு தான் கவலைப்படாதீங்க இப்படி சந்தோஷமா இருக்க கத்திரி என் ஆட்டிடியூடை மாத்தினார் அதனால தான் யாராவது சோகமாக வந்தாங்கன்னா அது யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க கிட்ட கொஞ்ச நேரம் நான் பேசி எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட நான் சொல்லுவேன் சந்தோஷமா இருங்க கத்தர் மாத்திடுவார் எல்லாத்தையும் மாத்துவார் சந்தோஷம்ன்றது ஒரு கண்டேஜியஸ் ஒரு டிசீஸ் இல்லைங்க வைரஸ் மாதிரி மற்றவங்களை சந்தோஷப்படுத்தி பாருங்களேன் கத்தர் உங்களை சந்தோஷப்படுத்துவார் நான் கொஞ்சமாக எனக்கு கிடைக்கும் போது மூவாயிரம் ரூபா சம்பளத்தில் ஆயிரம் ரூபா தசம பாக்கம் வச்சுட்டு எங்கள் வீட்டில் ஜெபிக்க வந்தவங்களுக்கு காணிக்க கொடுப்பேன் மிச்சம் இருக்க முந்நூறு ரூபாயில் யாராக வந்தாங்கன்னா அதையும் கொடுத்துருவேன் ஆச்சரியமாக இருக்கும் கத்தர் என் தேவைகளை சந்திப்பார் இன்றைக்கி இவ்வளோ நாட்கள் கழித்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழித்து திரும்பி பார்க்குறேன் இப்போவும் கத்தர் என்னை சந்தோஷமாக வச்சுருக்கிறார் இந்த மலையில் இறங்கி போய் நிறைய பேருக்கு உதவி செய்ய வச்சார் மலையில் ஸ்டாண்டர்டான சில பேரை என் வீட்டில் வச்சு சாப்பாடு போட வச்சார் ஆண்டவர் நிறைய உதவிகளை செய்ய வச்சாருங்க மத்திய எழுந்த சுவிசேஷத்தில் ஐந்தாம் அதிகாரம் பலனை <laughs> அதனால தான் சொல்றேன் என்ன ஆனாலும் சார் யார் இவங்களை கலக்குகிறவனா இருந்தாலும் கத்தர் அவர்களை கலக்குவார் உங்க சந்தோஷத்தை யாரையும் கலக்க விட மாட்டார் உங்களுக்காக கத்தர் வைராக்கியமா சொல்றார் டோன்ட் அலவ் யோர் ஹார்ட் டு பி டிஸ் ஒரு நிமிஷம் நீங்க கண்ணீர் வடிக்கலாம் கண்ணீரை தொடச்சிட்டு சொல்லணும் கத்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பா அதுக்குதான் நீங்க கத்தர் உங்க மேல ஆனந்த தைல அபிஷேகம் நல்ல கவனிங்க இது ஒரு மெசியானிக் ப்ராஃபசி ஆனந்த தைல அபிஷேகம்ன்றது ஒரு மெசியானிக் ப்ராஃபசி இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பழைய ஏற்பாட்டில் சங்கீதக்காரனும் சொல்றார் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஐந்து சங்கீதம் நாற்பத்தி ஐந்து ஆறு ஏழை வாசித்து பாருங்கள் தேவனை உமது சிங்காசனம் என்றென்றைக்கும் உள்ளது என்றென்றைக்கும் உள்ளது ஏ அபிஷேகம் சொல்லுங்க பக்கத்தை திரும்பி பார்த்து சொல்லுங்க உங்களை ஆனந்த தைலத்தால கத்தர் அபிஷேகம் பண்ணினா அபிஷேகம் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் சொல்லுங்க ஆமே எத்தனை பேர் இதை விரும்புறீங்க அப்படிப்பட்ட அபிஷேகம் வேணும்னு கேட்டுக்கிறீங்க இதே ப்ராஃபசிய கத்தர் வந்து மறுபடியும் பைபிள்ல உறுதிப்படுத்துறார் பைபிள் எப்போது பேர் ரெண்டாவது தடவை போட்டா ஆண்டவர் அதை உறுதிப்படுத்துறாருன்னு அர்த்தம் இப்பரையர் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் குமாரனை நோக்கி குமாரனாகி இயேசுவை நோக்கி தேவனே உம்முடைய சிங்காசனம் என்றென்றைக்கு உள்ளது உம்முடைய ராஜ்யத்தின் செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோலா செங்கோல் எப்படி இருக்குமா நீதியுள்ள செங்கோலா இருக்கும் நீர் நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை வெறுத்திருக்கிறீர் சரி ஆதலால் தேவனே உம்முடைய தேவன் உமது தோழரை பார்க்கிலும் உமை ஆனந்த தைலத்தினால் அபிஷேகம் பண்ணினார் என்றும் புதுப்பிடுற <laughs> யாருக்காவது பழைய எண்ணெயில பொறிச்ச நேந்திரம் பழம் சிப்ஸ் வேணுமா 
யாருக்காவது பழைய எண்ணெயில் பண்ண சிக்கன் வேணுமா வேணா சொல்லுங்க பக்கத்தில் ஒரு கடைக்கு கூட்டு போறேன் பழைய காரியம் யாருக்குமே பிடிக்காதுங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சூடு பண்ணி கொடுக்கறது நம்மை அபிஷேகம் பண்ணுகிற இந்த அபிஷேகம் எப்படிப்பட்ட அபிஷேகம் தெரியும் ஆனந்த தைல அபிஷேகம் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ரெண்டு பத்தில் என் கொம்பை காண்டாமிருக்கத்தின் கொம்பை போல உயர்த்துகிறீர் புது எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறே அது என்ன புது எண்ணெய் ஒலிவ மரத்தில் ப்ரெஷ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டாக வரது virgin olive oil adu yellow ah irukku adu greenish color la irukum adukku per virgin olive oil pachai enbadu uyir teludal pudu vaalvu nambikkayin adayala chinnam pachai un suga vaalvu seekrathile thulirkum nu sonna thulirkira anda pachaiyana olive maram naano kathrudiya veetile பச்சையான ஒலிவ மரத்தை போல இருக்கு அபிஷேகத்தை தான் கத்தர் உங்க மேல ஊத்தி உங்களை உயர்த்த போகிறார் உங்களுடைய ராஜ்யத்தை நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருக்க பண்ண போகிறார் நீடித்த நாட்கள் வாழ போறீங்க கத்தருக்காக ஆசீர்வாதமா இருக்க போறீங்க எத்தனை பேர் இன்னைக்கு ஆமேன் சொல்ல விரும்புறீங்க யாருக்கெல்லாம் இந்த ஆனந்த தைல அபிஷேகம் வேணும் அன்பான நேயர்களே இந்நிகழ்ச்சியில் கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்தங்களும் தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் ஜப விண்ணப்பங்களையும் மற்றும் உங்கள் காணிக்கைகளையும் அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி ரூவா ஊழியங்கள் என் ஜவஹலால் நேரு சாலை சிம்ஸ் மருத்துவமனை எதிரில் வடப்பழனி சென்னை இருபத்தி ஆறு உங்கள் காணிக்கைகளை ஆன்லைன் மூலமாக எளிதாக செலுத்தலாம் எங்கள் இணையதள முகவரி டபிள்யூ 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 டாட் ரூகா மினிஸ்ட்ரிஸ்